ஹாய் ஒரு ஒன் ஸோ இது ஒரு முக்கியமான வீடியோ டுவெல்த்து ஃபிசிக்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் ஹாஃப் இயர் எக்ஸாமினேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஃபுல் போர்ஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஹாஃப் இயர் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிசிக்ஸுக்கு ஃபுல் போர்ஷன்ஸ் தான் வரும் நமக்கு ஒன் டு லெவன் யூனிட்ஸ் இருக்குது இந்த பதினோராவது யூனிட் என்ன பண்ணணும்னு எல்லோரும் கேட்குறீங்க இது பப்ளிக்கில் பார்த்துக்கலாம் இப்போதைக்கு ஹாஃப் இயர் கம்மிட் பண்ணிடுங்க டாப்பஸ் வேணால் பதினோராவது லெசனில் புக் பேக் மட்டும் வேணால் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கன்ஃபார்ம் ஃபைவ் மார்க் அதாவது நான் ஏற்கனவே ஃபில்டர் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறேன் இதுலேயும் ஒரு சிலர் கேட்பீங்க சார் ஃபைனல் மிட் கொஷின் கொடுங்க இதுலேருந்து ஃபில்டர் பண்ணுன்னு வைங்களேன் ஏற்கனவே டுஸ்ட் பண்ணிலாம் நிறையா விஷயங்கள் கேட்டிருக்காங்க செகண்ட் மிட் டம்ல சில டிஸ்ட்ரிக்ஸ்க்கு மெயின்லி கோயம்புத்தூர்லாம் ஸோ நம்ம அது பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக ட்விஸ்டட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம படித்த கொஷின்ஸ் வரலை அப்படின்னா அது ஏமாற்றமாக போயிடும் ஸோ அதனால் தயவு செய்து இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே படிச்சுருங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஹாஃப் இயர் எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூக்கு பட் பப்ளிக் இது கிடையாது பப்ளிக் இது இருக்கட்டும் பட் மேஜராக பப்ளிக் நான் வேறு ஒன்று தருவேன் ஓகேங்களா யூனிட் ஒன் ஸோ யூனிட் ஒனில் ஆக்சல் லைன் ஈக்கட்டோரியல் லைன் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் டியூ டு எலக்ட்ரிக் டைப் போல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு அண்ட் இன்ஃபினைட் லாங் சார்ஜ் ஒயர் காஸில் விட அப்ளிகேஷன் மூணு அப்ளிகேஷன் ஸ்பெரிகல்ஷியல் இன்ஃபினைட் பிளைன் ஷீட் ஸோ இதெல்லாமே படிச்சிருப்பீங்க வேண்டி கேப் ஜென்ரேட்டர் இந்த சீரீஸ் பேரல் கெப்பாசிட்டர் மேபி வரும் ஃபைவ் மார்க்கில் இல்லைன்னா த்ரீ மார்க்கில் வரும் படிச்சுக்கோங்க த்ரீ மார்க்கில் ஃபைவ் மார்க்கில் ஒட்டுக்க கேட்பாங்க மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஆஃப் கரண்ட் யூனிட் டூ கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் இன்டர்னல் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் செல் யூசிங் ஓல்டு மீட்டர் ஸ்டேட் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் கிரிச்சோஃப்லா வீக் ஸ்டோன் பிரிட்ஜு இஎம்எஃப் ஆஃப் டூ செல்ஸ் ஆர் கம்பேர்ட் யூசிங் பொட்டன்ஷியல் மீட்டர் இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நான் எதுவுமே வந்து இது தான் முக்கியம் இது மட்டும் படிங்கன்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன் ஏன்னா யூனிட் டூவில் நீங்கள் ஃபுல்லாகவே படிக்கணும் நான் முதல்ல சொல்லிட்டேன் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் இன்டர்னல் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் செல் பை பொட்டன்ஷியல் மீட்டர் கொண்டிப்பாக இம்பார்ட்டன் தான் மீட்டர் பிரிட்ஜ் ஸோ இந்த ஏழு கொஷினுமே யூனிட் டூவில் நீங்கள் படித்து வச்சுருங்க ஓகேங்களா யூனிட் த்ரீ இன்ஃபினைட் லாங் க லாங் க கரண்ட் கேரிங் கண்டக்ட் பயோசவர்களோட அப்ளிகேஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சர்க்குலர் காயில் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சைக்ளோட்ரன் நீங்களே கவனிச்சிருப்பீங்க நான் ஃபில்டர் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்கேன் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் டூ பேரல் கண்டக்டர் இது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு இம்பார்ட்டன் தான் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் அண்ட் மேண்டிஃபில் கோட்டையிலிக்கு கோயம்புத்தூரில் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அஞ்சு கொஷின் தான் யூனிட் த்ரீயில் கொடுத்துருக்கேன் தயவு செய்து இது ஸ்கிப் பண்ணாமல் படிங்க ஓகேவா யூனிட் ஃபோர் இது வந்து அட்டம்ப்டில் கேட்டாங்க மியூச்சுவல் இன்டர்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ லாங் கோவாக்சியல் சொல் நைட் ஓகேவா ப்ரூவ் பண்ண சொல்லுவாங்க ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் காயில் வித் மேக்டிக் ஃபீல் இது வந்து இஎம் ஆஃப் இன்ட்யூஸ் பண்ணுற மாதிரி அது ரொம்ப இம்பார்ட்டனான ஒரு கொஷின் பார்த்துக்கோங்க கிராஃப் ரொம்ப முக்கிய இதில் ஏசி சிங்கிள் ஃபேஸ் ஜென்ரேட்டர் பெரிய கொஷின்னான்னு நினைக்கிறீங்க பட் அது இருக்கிறதுல ஈஸியான கொஷின் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங் ஒர்க்கிங் வந்து நாலு ப்ராசஸ்ஸாக பிரியும் அந்த கிராஃபை வச்சு நீங்கள் படிச்சிங்கனாலே போதும் சரிங்களா அடுத்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங் அதோட எஃபிஷியன்சி படிச்சுக்கோங்க வாட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எல்லாமே படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஆர்எல்சி சீரியஸ் கண்டிப்பாக இது முக்கியமான கொஷின் தான் ஆர்எல்சிலே ரெண்டு இருக்குது ரிசனன்ஸு அதுவே ஆண்டு ஆர்எல்சி சீரியஸ் ப்ரூவ் தட் டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் கன்சர்வ் டூரிங் எல்சி ஆல்சுலேஷன் இதுவும் இம்பார்ட்டன் தான் இப்போது நான் இந்த லெசனில் பாருங்கள் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு கொஷின்ஸ் இம்பார்ட்டன் கொடுக்கல முக்கியமாக என்ன கொஷின் கொடுக்கலன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இண்டக்டர் ப்யூர் இண்டக்டர் வச்சு நம்ம வந்து ஏசி சோர்ஸை வச்சா என்ன ஆகும் கேட்ட சிக்ஸ் அதெல்லாம் கரண்ட் என்ன ஆகும் வோல்டேஜ் என்ன ஆகும் அதுமாரி ப்யூர் கெப்பாசிட்டர் வச்சா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லலை மேபி டாப்பர்ஸ் வேணால் அது ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இது போதும் ஏன்னா பத்து லெசன்மே நீங்கள் படிக்கிறனால கவர் ஆயிரும் ஆப்ஷன்ஸில் எழுதிக்கலாம் யூனிட் ஃபைவ் இது நீங்கள் மூணுமே ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது இது வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக பப்ளிக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மேக்ஸுவல் இன்டர்வல் ஃபார்ம் அப்ஷாப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் அதோட டைப்ஸ் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் டைப்ஸ் இந்த மூணுமே நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடவே கூடாது இது கூட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவ் அது வந்து த்ரீ மார்க்கில் தான் கேட்பாங்க ஆறு பாயிண்ட் படிச்சிருக்கணும் பட் ஃபைவ் மார்க்கில் கூட கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு யூனிட் சிக்ஸ் வால்யூம் டூ மிரர் இக்குவேஷன் அண்ட் லேட்ரல் மேக்னிஃபிகேஷன் ரெண்டும் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி கண்டிப்பாக போடுங்க ஃபிசூஸ் மெத்தடு கண்டிப்பாக இம்பார்ட்டண்ட் இதில் அட்டம்ப்டில் கேட்டாங்க அண்ட் கோட்டையிலே கேட்டாங்க ரிஃப்ராக்ஷன் அட்டை சிங்கிள்
ஃபோட்டோ ஐன்ஸ்டின் ஃபோட்டோடிக் இக்வேஷன் ஃபோட்டோ எமிசி விசல் டேபேஸ் இன்ஜர் மாதிரி எட்டோர் மைக்ரோஸ்கோப் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து நாளுமே படிச்சுக்கணும் யூனிட் டூ ஃபைவ் எயிட் எந்த காம்ப்ரமைஸும் வைக்கக்கூடாது எல்லா கொஷனும் படிக்கணும் சரிங்களா நான் கொடுத்தது எல்லாமே யூனிட் நைன் ஜே ஜே தாம்சன் ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிக்கிறது ஒன்று இருக்குது இன்னொன்று இருக்குது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது ரெண்டுமே பார்த்துக்கோங்க பட் புக் பேக் இதுதான் இதுதான் கேட்பாங்க டிரைவ் எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் யூசிங் போர் ஆட்டம் மாடல் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் போர் எந்த ரேடியஸும் வெலாசிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரானும் கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சால் தான் இந்த டெரிவேஷன் போட முடியும் தயவு செய்து இது ரெண்டுமே பார்த்துருங்க ஏன்னா இந்த செகண்ட் கொஷின் வந்து புக் பேக் தான் ஆனால் தேர்டு கொஷின் போர் எந்த ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கிறதும் வெலாசிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து புக்கின் கொஷின் நீங்கள் ரெண்டுமே படித்து தான் ஆகணும் ஏதாவது ஒன்று கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஸ்பெட்ரல் சீரீஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் லைமன் பாமர் பேஷன் ஃபண்டு நியூக்ளியர் ரியாக்டரோட பிளாக் டைக்ராம் வரைஞ்சு நியூக்ளியர் ரியாக்டரோட எசென்ஷியல் பார்ட்டை எழுதினால் மார்க் அடிச்சிடும் ஒப்டைன் லா ஆஃப் ரேடிக்டிவிட்டி ரேடியாக்டிவிட்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸோ யூனிட் நைனில் எதுவுமே ஃபில்டர் பண்ண முடியாது கரெக்டாக இம்பார்ட்டன் தான் கொடுத்துருக்கேன் யூனிட் டெனில் ஏகப்பட்ட கொஷின்ஸ் இருக்குது ஆனால் ரொம்ப ஈஸி தான் பாருங்கள் ஹாஃபே ஃபுல்வே நீங்கள் ஒமிட்டே பண்ணக்கூடாது ரெண்டுலேருந்து எதோ ஒன்று கன்ஃபார்ம் வந்துடும் சரிங்களா வராமல் போச்சுன்னா டி மார்க்னு வரும் ஈஸி தான் ட்ரான்சிஸ்டர் ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் ஸ்விட்ச் ட்ரான்சிஸ்டர் ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் ஆம்பிளிஃபையர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் இன்னொரு கொஷின் இருக்குது ட்ரான்சிஸ்டர் ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் ஆசிலேட்டர் பட் அது முடிஞ்சால் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் ஏம் வித் நெசசரி டைக்ராம் ஆம்பிளிடியூட் மாடுலேஷன் பேசிக் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் வித் பிளாக் டைக்ராம் பிளாக் டைக்ராம் போட்டிங்கனாலே இதுக்கெல்லாம் அஞ்சு மார்க் போட்டுருவாங்க சரிங்களா பயப்படாமல் நீங்கள் படிக்கலாம் அடுத்து எட்டாவது கொஷின் பாருங்கள் ஸ்கெச் தி ஸ்டாட்டிக் கேட்டஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் காமன் எமிட்டர் அதாவது சி மோடு ட்ரான்சிஸ்டரோட இன்புட் அவுட் புட் கேட்டஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்கிறாங்க இது கொஞ்சம் பெரிய கொஷின் தான் கொஞ்சம் புரிஞ்சு படிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கூட கேட்கலாம் இதில் வாட் இஸ் ரேடார் அதோட அப்ளிகேஷன் அஞ்சு பாயிண்ட் அண்ட் மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் ஆஃப் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் இது மாதிரி நமக்கு வந்து இன்டர்நெட் இருக்குது மொபைல் கம்யூனிகேஷன் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வெவ்வேறு சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன் இருக்குது இதுலேருந்து ஏதாவது ஒரு ஃபைவ் மார்க் கூட கேட்கலாம் மோஸ்ட்லி த்ரீ மார்க் தான் கேட்பாங்க பட் ஃபைவ் மார்க்கில் இந்த மாதிரி பாயிண்ட் இருக்க கொஷின்ஸ் அதாவது அப்ளிகேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொஷின்ஸ் கூட கேட்கலாம் ஸோ இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் யூனிட் டென்னில் நீங்கள் இப்போ எப்படியும் இந்த ஒரு ஒரு வாரத்தில் நீங்கள் ஸ்கூல்லே டெஸ்ட் எழுதுவீங்க படிப்பீங்க தயவு செய்து இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் படிங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி ஜீனர் டைவோடு கொடுக்கல சோலார் எனர்ஜி கொடுக்கல எல்இடி கொடுக்கல பிஎன் ஜங்ஷன் டைவோடு கொடுக்கல இது எல்லாமே ஃபைவ் மார்க்கு நான் இதையும் ஃபில்டர் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ தயவு செய்து இதை ஸ்கிப் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸோ உங்களுக்கு ஏழு அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் எழுதணும் ஃபிசிக்ஸில் ஹாஃப் ஏழியில் கண்டிப்பாக இதை படிச்சிங்கன்னா அஞ்சு ஃபைவ் மார்க்குமே எழுதுனா நான் கேரண்டி எழுதலாம் கண்டிப்பாக எழுதலாம் சரிங்களா தேங்க்யூ பட் எதுவுமே மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது இப்போ நான் வந்து யூனிட் டூவில் வந்து மீட்டர் பேஜ் மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஸ்கிப் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது வந்துச்சுன்னா எனக்கு கேட்கக்கூடாது சார் அது வந்துருச்சு அப்படின்னு ஏன்னா நான் சில லெசன்ஸில் சிலதெல்லாம் விட்டுருக்கேன் இப்போ மூவிங் காயில் கேவலோ மீட்ரு இதில் விட்டுருக்கேன் டான்ஜன் கேவலோ மீட்ரு விட்டுருக்கேன் வந்துச்சுன்னா இன்னொன்று வீங்க ஏன்னா கொஸ்டின் பேப்பர் அந்த அளவுக்கு இப்போ ட்விஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் இதையாவது கோத்ரூ பண்ணணும் இதில் மொத்தமாக எவ்வளோ கொஸ்டின் இருக்குது ஃபஸ்ட் லெசனில் ஏழு பதினாலு பதினாலு ஒரு அஞ்சு பத்தொம்பது பத்தொம்பது ஒரு ஆறு இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சு இருபத்தி எட்டு கொஸ்டின் ஃபஸ்ட் வால்யூமில் செகண்ட் வால்யூமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறு பத்து பதினாலு அண்டு பதினாலு இருபது இருபது ஒரு பத்து முப்பது கொஸ்டின் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பத்தெட்டு கொஸ்டின் ஐம்பத்தெட்டு ஃபைவ் மார்க்ஸ் இருக்குது ரொம்ப கஷ்டமாக சார் அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக ஈஸி தான் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் கொஞ்சம் படித்து வச்சிட்டீங்க ஸோ தயவுசெய்து படிச்சுக்கோங்க இந்த பிடிஎஃப் உங்களுக்கு கீழே கிடைக்கும் தேங்க்யூ ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்